canal de Gite.com, meu nome é Neide e no vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha de nuggets de frango caseiro e vou compartilhar com vocês. Então vamos para a receitinha. Olha, eu peguei seis fatias de pão de forma e fiz isso aqui, ó. olha, cortei essa borda aqui. Ó, eu tirei. Agora eu vou cortar mais assim, ó, pra mim bater. Vou fazer logo isso aqui, ó. Pra mim bater no liquidificador. Mas vocês podem cortar com a faca. Ó, vou fazer assim. Eu não tenho processador. Por isso que eu vou bater no liquidificador, viu? Mas se vocês tiver, tudo bem. Vou fazer isso aqui, ó. Olha, eu já vou colocando já aqui dentro. Para bater, ele vai fazendo assim. Vou diminuindo mais um pouquinho aqui dentro. Agora eu vou dar uma batidinha. farelo, agora eu vou reservar, é uns dois minutos mais ou menos, vou reservar e vou cortar o frango, aqui tem mais ou menos um meio quilo ou mais de peito de frango, ó, eu vou cortar as tirinhas assim, para ficar mais fácil para bater no liquidificador, porque eu não tenho o triturador. Eu, eu acho que se eu fazer assim, vai ficar melhor para mim. Eu tô fazendo desse jeito aqui e para não cansar vocês, eu a hora que terminar eu volto. Olha aqui, já terminei de cortar, ó, ficou os pedacinhos assim. Agora vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei. Três dentes de alho, até grandinho. Para não ficar muito pálido o frango, eu vou colocar um pouquinho de colorífico. Aqui tem uma colher mais ou menos de pimenta do reino, uma cebola e meia colher de sal. Aí qualquer coisa eu coloco mais. E vou dar uma batida aqui. Vou bater pouca coisa. Para mim jogar o frango dentro. Não é difícil não, viu? Vocês faz. Uma mexidazinha. Aqui já tá bom. Agora eu já vou jogar o frango. bater aqui um pouco para mim jogar o outro aí vocês dá uma parada dá uma mexida Agora eu já vou bater de pouquinho em pouquinho e vou mexer. Eu vou mexendo até ficar do meu jeito. Olha 
Olha, eu vou explicar um detalhe. Para não queimar o liquidificador de vocês, eu fui fazendo de pouco em pouco, porque esse aqui, ó, olha, é menor. E olha o tamanho desse aqui, ó. Mesmo assim, eu fiquei com medo de queimar, porque fica muito pesado. Como eu não tenho o triturador, o processador, eu tive que fazer desse jeito. Então, vocês fazem, gente, com paciência, porque é perigoso mesmo queimar. Porque eu achei uma massa pesada e é a primeira vez que eu estou fazendo... Então, eu acho que vocês também tem que ter bastante cuidado. E, às vezes, se for num processador, dá para colocar o pão junto. Mas, nesse meu caso aqui, não teve jeito não. Porque aí é que ia ficar pesado mesmo. Aí, como tá desse jeito aqui, ó. Naquele liquidificador... Ali que eu mostrei para vocês, eu bati mais ainda, olha. Como ficou, como uma farinha. Aí sim, agora é que eu vou colocar aqui até dar o um ponto. Mas aí vocês, já lavei minha mão, vocês vão ter que pegar com a mão. Mas se vocês quiser colocar a aveia moída aqui dentro também dá certo é só para fazer uma liga aqui vou colocar uns fiozinho de óleo ó só para não ficar muito seco que eu acho que o peito do frango é, é muito seco né aí eu vou Assar um pouquinho na fre... a fre... para vocês verem e vou fritar, porque se vocês não quiserem frito, vocês assam. Então, vou fazer o um teste aqui para vocês verem. Aí, eu acho que vai todo... Vou colocar tudo, ó. E vou mexer, vou provar o sal, conforme for, vou colocar mais um pouquinho. Tá cheirando. Pelo menos aqui você, vocês fazendo aí na casa de vocês, vocês sabem que não, que não tem nada químico. Vocês colocam o temperinho que vocês quiserem. As crianças adoram essa receitinha. Adoram. Aí aqui já dá pra fazer, ó. É só pegar aqui, ó. Já dá pra fazer, ó. Aí o tamanho vai de vocês. Olha como que já ficou. Eu falei aquela hora que era um fiozinho de óleo, mas eu coloquei, foi um, um fiozinho de azeite, viu? Agora aqui eu coloquei um pouquinho aqui de sal, um pouquinho de pimenta do reino, dois ovos e vou dar uma batida mais ou menos aqui. Vou colocar um pouquinho de leite, eu vou empanar eles agora. Aí eu já bati bastante, vou colocar um pouquinho aqui ó de leite. Aí, aqui tem pimenta do reino, leite, dois ovos e o sal. Vou fazer desse jeito aqui, assim é que eu vou colocar. Isso aqui é farinha de rosca. Agora eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Os modelinhos vai de vocês. Qualquer coisa vocês colocam na mão. 
Ó, um pouquinho de azeite. Aí, se vocês quiserem deixar bonitinho. Ó. Mais compridinho. A espessura minha, eu vou deixar assim, ó. E vou fazer desse jeito aqui. Ó. E vou colocar aqui. Eu vou agora pegar uma colher para mim fazer isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. E vou colocando aqui. Vou fazer mais um. Aí depois eu volto já com eles. Pronto. Para não cansar vocês. É, a farinha de aveia. Eu falei aquela hora aveia. Mas é a farinha de aveia. Se vocês... Tiver uma aveia aí, mas que dessas bem grossas, vocês fazem a farinha no liquidificador. Ó. Vou ver aqui de novo. Só fazer isso aqui. Gente, isso aqui é um lanchinho bem saudável. Vocês sabem que é o frango que tá aqui dentro. Como eu falei para vocês, se vocês quiser mais saudável, coloca farinha de aveia. Depende de vocês. Eu achei melhor fazer desse jeito, que pelo menos vocês vê o tamanho. Aí na hora de fazer desse jeito aqui também, é tudo é um aprendizado. Eu já vou fazendo desse jeito aqui. Ó. Assim. Tem que estudar um jeito para ficar melhor. Porque eu fiz dois ali, um ficou bem maior, o outro menor. Aí depois eu já termino isso aqui, que ainda tem bastante ainda para mim fazer. Gente, se vocês estiver gostando do vídeo... Dá um joinha pra mim, que só sendo assim que o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. Se vocês for escrever nos comentários, fala pra mim de onde vocês são. Aí, aqui agora, eu já vou fazendo isso aqui, ó. Da próxima vez que eu fizer, já vai ficar melhor para mim. Como eu nunca fiz, eu me esforço. Vou aprendendo com vocês, vou aprendendo com meus erros. O importante é que no final... Olha aqui, ó. no final é tudo certo. Ó. Ah, esqueci de falar para vocês que eu coloquei mais um pouquinho de sal. Agora sim, ó. como eu já fiz esse, essa etapa aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou fazer mais e vou fazer desse mesmo, vou fazer esse mesmo processo. E volto quando tiver pronto agora. Olha, eu já terminei. E se vocês não quiser fazer todos, né? Vocês sabem o que, que faz? 
coloca desse jeito assim, ó, no, no congelador, olha, no freezer. Aí depois que tiver bem congelado, vocês colocam nos saquinhos de plástico e aí vocês vai fazendo de pouco em pouco. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, na freira. Vou assar e vou também fritar. Vou mostrar as duas versões para vocês. Deixa eu ver quantos que vai dar certo aqui. Vou fazer, vou colocar aqui e vou mostrar. Porque não é todo mundo que pode comer fritura ou que gosta de fritura. Olha, aqui tem três, seis, dá para fazer nove. E se... Deixa eu ver aqui mais um pouquinho aqui para ver se cabe dez. Vamos ver, ó. Vou colocar mais um. Pronto, dez, ó. Três, seis... 9, 10. Agora eu vou colocar aqui para assar. E esse daqui eu vou fritar. Vamos lá pro fogo, pro fogo comigo. Olha, esses aqui eu vou fazer frito. mais um aqui não vou colocar mais um vou colocar quatro vou deixar fritar aí daqui a pouquinho eu vou virar aí eu vou virar Vou deixar bem douradinho, desse jeito. Já vou tirar. Vou colocar aqui. E depois eu coloco ali. Pra escorrer um pouquinho. Nesse papel toalha. Agora eu vou colocar mais quatro. E não vou deixar no fogo também muito alto, não. Porque se fosse bem fininho, tudo bem. Mas como eu não fiz bem fininho, fininho, e eu gosto que fica bem fritinho por dentro. E quando eu terminar todos, aí eu vou voltar para mostrar como ficou. quase 10 minutinhos aqui ó agora eu vou virar aí vocês viram e se vocês quando for colocar aqui se quiser colocar mais uns fio de óleo ou de azeite aqui vocês podem colocar eu ia colocar também no liquidificador salsinha ou coentro Aí eu resolvi não colocar, mas aí também fica a critério de vocês. Agora eu vou deixar mais um pouquinho e já vou tirar e mostrar. Aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Aqui tá 180 graus. Já vou desligar. Essa aqui é a opção assada, essa outra aqui ó, é a frita, claro que essa daqui, a frita é mais saborosa, mas para quem não pode comer fritura, olha aqui, vou deixar esfriar um pouquinho e vou abrir para mostrar, gente já terminei, olha como que ficou, deixa eu abrir esse daqui ó, foi os assados e esse os fritos. Deixa eu abrir aqui. 
ó, esse aqui, ó, foi o assado, esse aqui, ó, é o frio. Gente, espero que, que ajudei vocês, porque de repente vocês querem comer um petisco, quer um lanche, e não é difícil, e era só isso mesmo. Tchau, meus amores, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. E tô esperando o joinha de vocês, viu? Fiquem com Deus!